குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய லெசன் ஏ பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஜென்ரலாக எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கிளாஸ் வைஸ் பண்ணுறது நாலு டைப் ஆஃப் கிளாஸ் வைஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸு இன்னொன்று வந்து டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸு இந்த கடைசி எ பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெவன்த்துலேயே படிச்சிருப்போம் அதனுடைய எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்டு அதனுடைய காம்பவுண்ட்ஸு அண்ட் அலைஸ் இது எல்லாமே அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி சீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலேயே படிச்சுட்டோம் ஓகே அதனோட தொடர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா சரி இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம குரூப்பில் ஒரு பீரியடி டேபிளில் நம்ம டோட்டலாக எயிட்டீன் குரூப்ஸ் இருக்கும் அந்த எயிட்டீன் குரூப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குரூப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் ஓகே குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் வரைக்கும் கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சரி அந்த குரூ குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஓரான் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் குரூப் நம்பர் ஃபோர்டீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே குரூப் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே குரூப் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்கோஜன்ஸ் ஆர் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே குரூப் நம்பர் செவன்டீன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கேலஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அதே குரூப் நம்பர் எயிட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோபல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டெஃபினேஷன் ஓகேவா என்ன பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அது டெஃபினஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை அதாவது ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த எலிமெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி எலக்ட்ரானிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆப்டல் போய் சேருதுன்னு பார்க்கணும் அப்படி சேர்றப்ப இதில் இது லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்ட் இந்த பி ஆப்டால்ஸ் இது எலிமெண்ட் இஸ் கால்டு பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சரி இதில் பாருங்கள் அந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் இருக்கும் நான் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் மெட்டலாய்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது மூணுமே கலந்துருக்கும் ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டலோட கேரக்டர்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா இந்த மெட்டல் கேரக்டர்ஸ் அதே நான் மெட்டில் கேரக்டர்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இதில் பாருங்கள் மெட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாருங்கள் அலுமினியம் கேலியம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த போரான் சிலிகான் ஜெர்மனியம் ஆர்சனிக் ஆண்டிபனி டெலிவரியம் புலோனி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா மெட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா சரி இப்போ இதில் மூணுமே கலந்துருக்கும் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் கேரக்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் லெஃப்ட்டு ஓகேங்களா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் போக போக என்ன மெட்டல் கேரக்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படியே நான் மெட்டல் கேரக்டர் அதிகமாக வந்துடும் ஓகேங்களா சரி இதை நம்ம அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்துகிறோம் என்னென்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம உயிர் வாழ்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா சே மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் ஓகே மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் அந்த மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சே ப்ரெசன்ட் இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரங்கள்லேருந்து அதே மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட் ஓகேங்களா ஏரோப்ளைன்ட்லேயே அதை தயாரிக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா இதுக்கு எல்லாமே பார்த்தோம்னா அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அலுமினியமும் அதனுடைய அலாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாடர்ன் டிவைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் ஜெர்மனி ரெண்டு சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மாடர்ன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டே பை டேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பிபிளாக் எலிமெண்ட்ஸும் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த லெசன் இந்த லெசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இருந்து ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனில் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்று அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் அதோடைய அந்த எலிமெண்ட்ஸு ஓகேங்களா அதோடைய காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டென்டின் ப்ராப்டிஸ் ஆஃப் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது பி தொகை தன்கள் பொது ஒன்று போக்கு
NP 1 to 6. Okay, wow. N is to the NP is 1 to 6. So, over the group like over element or is electronic configuration but the number is not one more year is coming. That is the the principal number. That is that energy level electrons are energy level of the electrons are coming. the number is the boron level of the energy level is coming. That is the aluminium level of the energy level is coming. level of the all energy level are okay. Anna, the outer electron can pass Patana, a program Elame, Pre Mariacom, KNS two, NP one, Ade Mariacom, KVD, two S two, two P one, either three S two, three P one, either four S two, four P one, other than the energy level of the Pukna, Maria, Matabri, gender electron can pass over a Maria. So the next Patana, the Katasir Kuberna is a noble gas of insolent. Katasir the Patana. Uh, noble gas of the The noble gas is uh, electronic and is a completely electron spill layer. Uh, outer orbit layer, outer orbit layer, electrons on the patina, completely full layer. Other uh, uh, more stable electronic and is the stable layer. Okay, uh, the electron complete full layer is the uh, reactivity of the mark. Less reactivity of the uh, more stable, less reactivity of the okay, uh, Next Patina, the oxygen state of the unit of the oxygen state. That is first oxygen state, not on the oxygen number of the unit. And the oxygen number of the end of the unit of compound as a element salame or the element of the chicken and the same the compound of Mara Penapana. Keva are the element a Yavala electron last pano. Keva Ilirna element electron again one. Keva so by. Yet an electron last punter and the compound of form is either. In a yet an electron gain punter, the compound of marble, Kimla. So on the last punter counting, the Elena gain punter counting, Kava. Down the Patana and the element of the oxidation number of insular, Kimla, Seri. In a parangela, sodium merco, none chlorine. The air cup on the Patana, Tantan element arca, one a serrap on the Patana, the sodium chloride compound of marble. If you have a sodium, you can use an electron last punt. You can use a chlorine, you can use a gain punt. That's minus 1. So, you can use a chlorine. Next, the group love in the patina oxygen state to electronic can pay safe written pack. Keva. Okay, the first one the patina is a group number thirteen. Keva. Okay, Iso sargent of winter. Keva. Okay, Iko sargent of winter. Other than outer electronic can pay patina NS2 NP1. Keva. Okay, uh, group keva okay, oxygen state plus three. Keva. Okay, so Podua observe one of the oxygen state patina plus one of winter. Keva. Okay, the tetrazen. Keva. Okay, NS2 NP2. Keva. Okay, other uh, group of oxygen state or highest oxygen state with a plus four. Keva okay, Ademari Nictogen Keva okay, NS2 NP5 Keva okay, other on the Patana other day maximum or group oxygen state with a plus five plus five a bit. Keva okay, Salcogen Keva okay, so either day oxygen state on the Patana plus six other uh, electronic and piston outer electronic and piston NS2 NP4. Ademari Halogen Keva okay, electronic and piston NS2 NP5 Keva. Okay, other uh, oxygen state patina plus seven. Say noble, noble gases are inert gas, NS2, NP6. Either on the patina is a completely fluid electronic configuration of this noble gas of the patina, completely fluid electronic configuration is a more stable, okay, less reactive. So the oxygen state patina maximum other oxygen state patina plus eight to be two. Okay, well. So the laparna, so what's the other on the patina? Okay, well. Now, the common oxygen state of this real, okay, well. in the common oxygen state of the group of mostly on the patina. Common okay, well, are pretty okay. Either of the parga, the Patana, common away on the Patana, plus one other than oxygen Patana, Kiva, plus one layer, Kiva, other maximum or remaining irk the lame, Kigla. Other married detrazen on the Patana, plus two layer, other minus four, Kiva, plus two of dinner and up and up now, electron on the Patana, last panita, Kiva, Pama could either plus two, Kiva, minus four of dinner, electron again panita, Kiva, minus four hour, Kiva. 
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென் நிக்டோசன் ஓகேவா அதில் இந்த நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில் ஓகே அதிகபட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் என்ன பண்ண அப்படின்னா இப்போ லாஸ் பண்ணக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு எலக்ட்ரானாக லாஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் த்ரீனு வரும் இல்லைன்னா மூணு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் த்ரீனு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சால்கோஜென்ஸு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவுட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதனால் அது ப்ளஸ் ஃபோரும் பாசிபிள் ஆகும் ப்ளஸ் டூவும் பாசிபிள் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து மைனஸ் டூ ஓகேவா இந்த மைனஸ் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஜென்ரல் நம்ம ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பார்த்தா டூ மைனஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இப்போ அதாவது மெட்டல் கேரக்டராக இருக்கப்ப எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இருக்கும் அதே நான் மெட்டல் கேரக்டராக மாற மாற என்னால் அது மைனஸாக மாறிக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேலஜின்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஓகேவா ப்ளஸ் செவனும் குரூப்பு ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் செவனு ஓகேவா ஆனால் காமனாக அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேலஜனுக்கு மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இந்த இதில் ஈஸியாக என்ன பண்ண அப்படின்னா அந்த ஹேலஜன் வந்து பார்த்தா ஒரு எலக்ட்ரானாக கெயின் பண்ணிக்கும் ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானாக கெயின் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஒன்றா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஓகேவா அதோடைய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ஓகே ஸோ அது இதில் இப்போ ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது அதாவது இந்த ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற பார்த்தோம்னா அதாவது அந்த எலிமெண்டில் இருக்க அவுட்டில் இருக்கிற எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதாவது வேலன்ஸ் செல்லில் அதோடைய வேலன்ஸ் செல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா அதாவது இந்த போரான் ஃபேமிலி பார்த்தோன்னா அதை அதை அவுட்ரு செல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குனா த்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதனால் அதோடைய ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் த்ரீனு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் இல்லை அந்த கார்பன் ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ரில் ஃபுல்லாகவே ஃபோர் எலக்ட்ரான் இருக்குது அதனால் அது அவுட்ரு செல்லில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபோர் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதனால் ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் மற்ற எல்லாமே ஓகேவா அதாவது அந்த பேலன்ஸ் செல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ ஓகேவா அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அதில் ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இந்த எஸ்பா கிலோமீட்ஸ் ஓகேவா மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் ஓகே ஃபாஸ்ட்வே மட்டுமே ஆக்சிஸ் ஸ்டேட் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அதாவது எஸ்பிளா கிலோமீட்ஸ் வந்து பார்த்தா எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா ஃபாஸ்ட்வே சார்ஜ் ஃபாஸ்ட்வே ஆக்சிஸ் ஸ்டேட் மட்டுமே இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் இங்கே பீபிளா கிலோமீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்வே ஆக்சிஸ் ஸ்டேட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ் ஸ்டேட்டும் இருக்கும் ஓகேவா அதாவது இந்த பீபிளா கிலோமீட்ஸில் ஃபஸ்ட்டில் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்வே ஆக்சிஸ் ஸ்டேட் இருக்கும் அது போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவாகவும் மாறிக்கும் பாசிட்டிவ் குறைஞ்சு நெகட்டிவாக மாறிக்கும் ஓகேவா தான் அது பாசிட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஆக்ஸ் எஸ் எஸ் நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே இந்த பீப்பிளா கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது மெட்டாலிக் நேச்சர் மெட்டாலிக் நேச்சர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு எலிமெண்டு ஈஸியாக எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணிவிட்டு அது கேட்டியானாக மாறும் ஓகேவா ஒரு எலிமெண்டு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணிவிட்டு கேட்டியானாக மாறும் ஓகேவா இப்போ மாறக்கூடிய இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் தான் பேர் வந்து எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் ஆர் மெட்டாலிக் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஓகேவா இந்த மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஐனஸஸ் எனர்ஜியை டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது ஒரு குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் கேரக்டர் பாருங்கள் அதாவது மேலே வந்து குரூப் கீழே வர வர என்னங்கன்னா இந்த மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐனஸஸ் எனர்ஜி ஓகேவா எப்படி இருக்குன்னா டிகிரீஸில் இருக்கும் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீஸில் இருக்கும் ஓகேவா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மெட்டாலிக் நேச்சர் இதில் பாருங்கள் இந்த குரூப் ஃபோர் தேர்ட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரான் இருக்கும் அந்த போரான் மட்டும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எஸ்ஏ அது ஒரு மெட்டல் ஆயிடு அதாவது மெட்டலும் இல்லை நான் மெட்டலும் இல்லை ரெண்டு கெடைப்பட்ட இது இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலாயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலாய்ட்ஸு ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா மெட்டல் கேரக்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஏன் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இது எல்லாமே மெட்டலாக இருக்குது அந்த போரான் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட் மெட்டலாய்ட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போரோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் ஓகேவா அதில் அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஓகே
ஓகேவா ஆனால் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய சிலிக்கானும் ஜெர்மனியும் வந்து பார்த்தோன்னா மெட்டலாய்ட்ஸு ஓகேவா அதே வந்து பார்த்தோன்னா டின்னும் இல்லை டி இது ரெண்டுமே மெத்து அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டீன்த்தில் வந்து பார்த்தோன்னா நைட்ரஜனும் பாஸ்பஸ் நைட்ரஜனும் பாஸ்பஸ் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ நான் மெட்டலு ஆர்சனிக்கு ஆன்டிமனி இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலாய்ட்ஸ் பிஸ்மத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம் மெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருந்தது அதாவது பெரிய பிப்பிளா கேன்சர் லெஃப்ட் போர்ஷனில் மெட்டல் அதிகமாக இருக்குது அதே ரைட் போர்ஷன் அதிக அதிகமாக அதிகமாக நான் மெட்டல் கேரக்டர்ஸ் அதிகமாகிருக்கு நான் மெட்டல் இப்போ நான் மெட் நான் மெட்டல் கேரக்டர்ஸ் அதிகமாகிருக்கு ஓகேவா ஸோ அது ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டல் ஓகேவா டெலிவரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஆட்ஸ் ஃபோலோனியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மெட்டல் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி இந்த செவன்டீன்த் ஃபேமிலி ஃபுல்லாகவே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த் எயிட்டீன்த் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மெட்டல் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் கேரக்டர் குறைஞ்சி நான் மெட்டல் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஐனஸ்எஸ் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டேரஸ்லி பர்பஸ்ஃபுல் டு மெட்டாலிக் கேரக்டர் ஐனஸ்எஸ் எனர்ஜி அதிகமாக சொன்னால் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் ஐனஸ்எஸ் எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா அதே லெஃப்ட் டு ரைட்டில் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா டாப் டு பாட்டம் வர பார்த்தீங்கன்னா ஐனஸ் எனர்ஜி கம்மியாகும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மெட்டாலிக் நேச்சர் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஐனஸ்எஸ் எனின் தலைப்பி அதாவது ஐநாக்கு மாற்றல் ஐநா காற்றல் என்பது அது ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது அந்த எலிமெண்ட்டை சுற்றி வந்து பார்த்தோன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த வே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தோன்னா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எனர்ஜி தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஐனஸ்எஸ்ஸின் எனர்ஜி ஆர் ஐனஸ்எஸ் என் தலைப்பு அப்படிங்கிறது ஸோ தமிழில் வந்து பார்த்தா ஐநாக்கு மாற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதோட டெஃபினஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தி அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தி அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்யூர்டு டு ரிமூவ் த மோஸ்ட் லூஸ்லி பாண்டட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஐசோலேட்டட் கேசியஸ் ஆட்டம் ஆர் நியூட்ரல் மாலிகூல்ஸ் ஆர் நியூட்ரல் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்கும் ஐனேக்க மாற்றல் அதாவது ஐ ஐனசன் எனர்ஜி அப்படின்ட்டு அதாவது டாப் டு பாட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐனே ஐனசஸ் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரீஸ் ஆகும் லெஃப்ட் டு ரைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐனசஸ் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாப் டு பாட்டம் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இன்க்ரீஸில் இருக்கும் அதே லெஃப்ட் டு ரைட் போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐனசன் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா இன்க்ரீஸிங்கில் இருக்கும் அது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து பார்த்தா குறைஞ்சிட்டு இருக்கும் இங்கே வந்து டாப் டு பட்டம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதனால் ஐனசன் எனர்ஜி டிகிரீஸில் இருக்குது ஓகேங்களா இதுக்கு சிம்பிள் சிம்பிளாக சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டாமிக் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கப்ப அந்த வேலன்ஸு வேலன்ஸு செல்லும் சரி வேலன்ஸில் செல்லு இருக்கிற எலக்ட்ரானும் சரி நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்கும் அப்போ பக்கத்தில் இருக்கப்போ ரெண்டுக்கும் நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த வேலன்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ண முடியாது இதில் ஸ்மால் சைஸாக இருக்கப்ப ஓகேவா இதே ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸாக இருக்கப்ப அட்டாமிக் ரேடியஸ் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அட்டாமிக் ரேடியஸ் அதை டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு எதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா பேலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸுக்கும் பெரிய சைஸ் ஆட்டத்தில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸு அதிகமாக இருக்கனால இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ்னால் அந்த அதிகப்படியான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்க முடியாது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கொஞ்சமாக எனர்ஜி கொடுத்தாலும் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் ஈஸி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதனால் லார்ஜ் சைஸ் சைஸ் பெருசாக பெருசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் சைஸ் பெருசாக பெருசாக அதனோட ஐனியாக்கம் ஆற்றல் ஓகேவா ஐனஸ் எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா டிகிரீஸிங்கில் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஓகேவா குரூப் தேர்ட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐனஸ் எனர்ஜி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது போரான் இருக்குது போரானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக
ஃபைவ் செவன்ட்டி செவனு அதே கேலி வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி நைனு அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுறதுனா அது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ அது அதிகப்படியான டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மார்ஜினல் ஓகேவா மார்ஜினல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இதுக்கு பேர் தான் மார்ஜினல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அதாவது என்னென்னா அதாவது குரூப் தேர்ட்டியில் வந்து பார்த்தனா போரான் டூ அலுமினியம் வந்து பார்த்தா ஐநூறு செல்சியஸ் டிகிரிஸ் ஆகுது ஏஸ் வெல்ஸ் எக்ஸ்பெக்டடு அது கரெக்டாக இருந்திருக்கு ஆனால் அலுமினியம் டூ தாலியம் வரைக்கும் போகிறப்ப என்ன ஆனால் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் செட் இல்லாமல் ஒன்லி மரிஜினல் டிஃப்ரென்ஸ் செட் மட்டுமே இருக்குது அது கார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்னர் டி அண்ட் டி எஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்னர் டி அண்ட் டி எஃப் எலக்ட்ரான் விச் கே அது டி அண்ட் டி எஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கிறனால இட்ஸ் எ ஃபோவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஃபோவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்டாக இருக்குது எஸ் ஏ கம்பேர்ட் டு எஸ் அண்டு பி எலக்ட்ரான் ஓகே இஸ் ரிசல்ட் எதனால் இது அதாவது ரெண்டு காரணம் ஒன்று ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்னர் டி அண்ட் டி எஃப் எலக்ட்ரானு இன்னொன்று ஃபோர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் எதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டிஇ எஃப்பை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எஸ்ஸும் பிஏ விட டிஎஃப்போட ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஃபோவராக இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தோன்னா டோட்டலாக எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாகிடுச்சு எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாகிறப்ப என்ன ஆகுன்னா சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ரைஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது மர்ஜல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது என்னென்னா ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இஸ் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போசன் டு ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஃபைனலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதனால் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மி ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மிங்கனால அது என்னென்னா அதிகப்படியான ஷீல்டிங் இருந்துச்சுன்னா ஐநஸ் எனர்ஜி என்ன இருக்குது அப்படின்னா லார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ஷிட் வந்துருக்கும் ஓகேவா அந்த ஷீல்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஃபோவர் ஷீல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரேட்டர் ஷீல்டிங் இல்லை ஃபோவர் ஷீல்டிங் ஃபோவர் ஷீல்டிங்னால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா சரியாக அதாவது அந்த பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைக்க முடியல அதனால் வந்து என்ன அது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரான்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் பக்கத்து பக்கத்து எடுக்கிற எதுனா ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் இருக்கனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ்னால் அதாவது அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ஆனால் இங்கே இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த டிஇஎஃப் எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டிங் பண்ணல ஷீல்டிங் பண்ணாதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அட்ராமிக் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொஞ்சம் அப்படியே அதிகமாகுது அதிகமாகிறப்ப அந்த அவுட்டர் இருக்கிற பேலன்ஸ் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வச்சுக்க முடியுது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் குறைய வேண்டியது ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னால அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிறப்ப எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாகுது இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஐஎன்எஸ்எஸ் எனர்ஜி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதிக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் மர்ஜினலாக அப்படியே இருக்குது அதாவது ஒரே மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா இதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் செட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் அதை டி அண்டு ஏ அதாவது அதோடய காலியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் கேலியம் இருக்குது கேலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ ஆர்கான் த்ரீ டி டென்னு ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஓகேங்களா இப்போ என்னன்னா இந்த ஃபோர் எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கு பார்த்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எஸ் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கிறது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ பிஆப்டால் ஓகேங்களா எஸ் பிஆப்டால் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது இதை பிஆப்டால் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இன்ட்டு மாதிரி போட்டுருங்க எஸ் கிளவர் லீப் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆப்டால் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இது எல்லாமே வந்து பார்த்தா அது ஆக்சஸில் இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்பெரிக்கல் செப் இது வந்து எஸ் ஆக்சஸில் இருக்குது மற்ற அந்த டிஆப்டால் பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டிங் அதாவது குறைஞ்சிருக்கும் அந்த சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கும் சின்ன சைஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ரிட
இந்த ரிமைனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே க இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இங்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ்ட் அதிக டிஃப்ரென்ஸ்டாகவே இருக்கும் அந்த மரிஜினல் டிஃப்ரென்ஸ்ட் இல்லாமல் எப்படின்னா லார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த எலிமெண்ட்டுக்கு அந்த அதனோட ஐனசஸ் எனர்ஜி லார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது ஏன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜின் டிஃப்ரென்ஸாக இருந்தது எதில் குரூப் தேர்ட்டீன்லேயும் இருந்தது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அந்த மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த தேர்ட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபியஸில் பிஆர் டெல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இந்த குரூப் த ஃபிஃப்டீன்லேயும் குரூப் சிக்ஸ்டீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதில் வந்து பிஆர் டெல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபோ அவுட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபிஃப்டீனுக்கு என்எஸ் டூ என்பி த்ரீன்னு இருக்கும் அதே சிக்ஸ்டீன்த்துக்கு என்எஸ் டூ என்பி ஃபோர்னு அந்த பிஆர் டால்ஸ் ஓகேங்களா பிஆர் டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகிடுச்சு பிஆர் டால் அதிகமாக இருக்குன்னா சே சீல்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக வச்சுருக்கும் பி எஸ்ஸுக்கு பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீல்டிங் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியலாம் அதை நியூக்ளியஸ்னால் அதை அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க முடியல அதனால் அதனோட ஐஎன்எஸ் எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிகிரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் ஜென்ரலாக இங்கே தி ஐஎன்எஸ்எஸ் என என்தால்பி ஐஎன்எஸ்எஸ் என்தால்பி ஆஃப் அமௌண்ட் இஸ் எ சக்ஸஸ்வி குரூப் இந்த ஹையர் தென் த கரஸ்பாண்டிங் டு எலிமெண்ட் இது ப்ரீவியஸ் குரூப் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அடுத்தடுத்த குரூப்பு கம்பேர் பண்ணுறப்ப எது குரூப் நம்ம தட் தேர்ட்டீனு குரூப் ஃபோர்ட்டீனு குரூப் ஃபிஃப்டீனு குரூப் செவன்டீனு குரூப் எயிட்டீனு ஓகேங்களா இதில் வரப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா குரூப் தேர்ட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா குரூப் ஃபோர்ட்டீன் இருக்குது குரூப் ஃபோர்ட்டீன் விட ஓகேவா தேர்ட்டீன் கம்மி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது குரூப் ஃபிஃப்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குரூப் ஃபோர்டீன் விட குரூப் ஃபிஃப்டீன் அதிகம் அதே மாதிரி குரூப் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா இதை விட இது அதிகம் அந்த மாதிரி பார்த்தா அடுத்தடுத்த குரூப் குரூப் போகிறப்ப என்னென்னா ப்ரீவியஸ் விட நெக்ஸ்ட்டு வரது எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக ஐனசஸ் என்ன இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க கூடியது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் அந்த ஆட்டத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா சப்போஸ் வேறு இதில் வந்து லோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கும் அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரானா ஈஸியாக ஓகேவா பாண்டு கொடுத்து அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணி பாண்டு கொடுத்து தன்னை நோக்கி ஈ இழுத்து வச்சுக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இதை பேர் வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா சரி இந்த எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி எதை டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற இஸ் கார்லேட்டட் வித் அட்டாமிக் ரேடியஸை பொறுத்திருக்கு ஓகேவா அதுதான் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படி அட்டாமிக் ரேடியஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யப்பட இருக்குனா அதாவது கம்மியாக இருக்கும் அதே அட்டாமிக் ரேடியஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இது அடுத்து பாருங்கள் இப்போ அப்படி பார்க்குறப்ப நம்ம பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் என்னென்னா அட்டாமிக் ரேடிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி என்னென்னா டிகிரீஸ் ஆகுது அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட் டு ரைட் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ரேடிஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா குறையும் அட்டாமிக் ரேடிஸ் குறையுதுனால எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த தேர்ட்டீன்த் குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் டிகிரி சைன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் அதனோடய வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா போரா வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இருக்குது அதே மாதிரி அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இருக்குது அடுத்து கீழே வரப்போ என்ன வரணும் கம்மியாக வரணும் ஆனால் கம்மியாக இல்லை என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலியத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அலுமினியத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனதுலேயே ஐஎன்எஸ்எஸ் எனர்ஜியில் பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்னா இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது அலுமினியத்தை விட கேலியத்தோட சைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது அலுமினியத்தை விட கலைத்தோட சைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சின்னதாக இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே லெஃப்ட் ஒரு எயிட் வரப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் எதுக்கு அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இல்லையா அந்த ஹேலஜன் ஃபேமிலிக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அதில் அதுக்குள்ளே யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப
இருக்கு கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கிறது அதாவது அப்நார்மல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது அந்த அந்த ஃபேமிலியிலே வந்து பார்த்தா அந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் மட்டும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்நார்மலாக இருக்குது மற்ற ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்பா ஓகேங்களா சரி அப்படி என்னென்ன பிகேவியர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பிகேவியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் ஸ்மால் சைஸ் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் மெம்பர் அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போரானு கார்பனு நைட்ரஜனு ஆக்சிஜனு ஃப்ளோரின் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும் மற்ற அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும் எப்படி இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஐனசேஷன் என்தால்பி அண்டு ஹை எலக்ட்ரான் அகட்டிவிட்டி ஓகேங்களா அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் அந்த எலிமெண்ட்ல அந்த எலிமெண்ட்ஸ் அந்த குரூ குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹையர் ஐனசைஸ் எனர்ஜியாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கம்பேர் பண்ணுறப்ப மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் விட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஹை ஐனசைஸ் எனர்ஜியும் சரி அதேமாதிரி ஹை எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி சரி ஓகேங்களா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹையாக இருக்கும் ஈஸியாக எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி இருக்கும் அட்ராக்ட் அட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தோன்னா அட்ராக்ட் பண்ணி இழுத்து வச்சக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அதுதான் இது ஈஸிலி அட்ராக்ட் த எலக்ட்ரான் சேர் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்படின்ட்டு அடுத்த பார்த்துக்கணும் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்து என்னென்னா இட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான் இன் த வேலன்சல் அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான் இன் த வேலன்சல் இதில் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணுறப்ப பாருங்கள் போ போராட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதேமாதிரி போரான்லேருந்து அலுமினியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆர்டால் பி ஆர்டால் மட்டும் தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டி ஆர்டால்ஸே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இதுலேயுமே இருக்குன்னா டி எல் டி ஆர்டால்ஸ் இருக்காது அதேமாதிரி டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதில் இந்த மாறுபட்டு இருக்கிற ப்ராப்ளிஸ்க்கு இந்த மூணு தான் அதாவது என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன சும்மா சைஸாக பார்த்தோமே ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஐனசேஷன் வந்து ஹை எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான் இந்த வேலன்ஸ் செல் அதோடய வேலன்ஸ் செல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா சில டி ஆர்டால்ஸ் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இப்போ அதோட ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் என்னென்னா போரான் ஓகேங்களா அதாவது தேர்ட்டீன் குரூப் எல்லாம் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் என்னென்னா போரானு ஸோ அதை மற்ற கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப பாருங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதாவது இந்த போரானும் இந்த சிலிகானு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் டைகோனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் இந்த போரானும் சிலிகானும் எப்படி இருக்குன்னா டைகோனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ டைகோனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்லர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க தி ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் போரான் அண்ட் சிலிகான் இது சிம்லர் அசடிக் நேச்சர் ஓகேவா இது ரெண்டுமே இப்போ இருக்கிற சிம் சிம்லராக இருக்குது போரானும் சிலிகான் அதேமாதிரி அதோடய ஆக்சைட்ஸ் அதோடய ஆக்சைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் சார் அசடிக் நேச்சராக இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் போத் போரான் அண்ட் சிலிகான் அது டு ஃபார்ம் த கோவல் அண்ட் ஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஹைட்ரைடாக கன்வெர்ட் ஆகுது ரெண்டுமே போரானும் சரி சிலிகானும் சேர்த்து என்னவாக கேட்டுறது ஹைட்ரைடாக மாறுது ஓகேவா இது பிஹெச் சரி போரான் இது டைபோரான் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் டெட்ரா ஹைட்ரைடு சிலிகான் டெட்ரா ஹைட்ரைட் இந்த மாதிரி ஹைட்ரைடாக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த ஹைட்ரைட் என்ன பண்ண ஈஸியாக ஹைட்ராலிஸ் ஆகிக்கும் அதாவது என்னென்னா வாட்டர் கூட கூட சேர்ந்துக்கும் வாட்டர் அது கூட சேர்ந்துக்கும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸிலி ஹைட்ராலிஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட்டி குரூப்பில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு மெம்பரோட அனாமல்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் மெம்பர் யாருன்னா போரான் அது கூடியது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அடுத்தது இஸ் அந்த போரான் இருக்கிறது என்ன வரணும் ஈஸியாக ஹே ஹேலைட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது எப்படின்னா போரான் ட்ரைக்ளோரைடு போரான் ட்ரைக்ளோரைடு ஓகேங்
கார்பனை ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நான் மெட்டல் கார்பனுங்கிறது நான் மெட்டில் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போக போக என்ன தான் ஸ்லீகான் ஜெர்மனி ஸ்லீகான் ஜெர்மனி வந்து என்ன மெட்லாயிட்ஸ் என்னென்னா ஸ்லீகான் ஜெர்மனி மெட்லாயிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டின்னு டின்னு லெட்டு இது ரெண்டு எப்படின்னா எஸ்சி மெட்டல் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டில் கேரக்டர் இருக்குது அப்படியே போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா மெட்லாயிட்ஸு இன்னும் மோ மேலே அது கீழே வர வேணா மெட்டல் கேரக்டராக மாறும் ஓகே நான் மெட்டல் கேரக்டர் மேலே அது கீழே அப்போ மறைஞ்சி மெட்டல் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது சரி அதில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன கார்பன் கார்பன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் அனாமஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் இந்த கார்பனுக்கு என்ன அனாமஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கா அதனோட இன்னொரு கார்பன் கூட இல்லைன்னா மற்ற ஒரு ஆற்றத்தை கூட ஈஸியாக என்ன வேணால் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஈஸியாக அது என்ன வேணால் இ இட்ஸ் செல்ஃப் அதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா எஸ்சி கேட்னேஸ் அப்படி பேர் ஓகேவா சரி சைன் ஆஃப் பாண்ட் எப்படி ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா தி கார்பன் ஹஸ் எ கிரேட்டர் டெண்டன்சி டு ஃபார்ம் த சைன் ஆஃப் பாண்ட் ஓகேவா நிறையா சைன் அப்படியே கண்டினியூஸாக சைன் போயிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் பாண்ட் இட்ஸ் செல்ஃப் வித் அதர் ஆட்டம்ஸ் ஒன்று அது கூடிய கார்பன் டு கார்பன் கூட இல்லைன்னா கார்பன் டு மற்ற எலிமெண்ட் கூட கார்பன் டு ஆக்சிஜன் கூட ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை கார்பன் டு நைட்ரஜன் கூட ஃபார்ம் ஆகலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சைனா பான் ஃபார்மேஷன் அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா கேட்டனஸ் அப்படின் பேர் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டனஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் கார்பனுக்கு அதிகமாக இருக்கும் சிலிகானுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து ஜெர்மனிக்கு இன்னும் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ மேலேருந்து கீழே வர பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்னஸ் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ என்ன டிகிரிஸ் ஆகிட்டே வருது ஓகேங்களா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க கேட்னஸ் கெப்பாசிட்டி கார்பனுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதை விட கம்மி சிலிகானுக்கு ஓகேவா அதை விட கம்மி ஜெர்மனி ஜெ ஜெர்மனியும் டென்னு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நியரஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்குது அதை விட கம்மி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டு ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அடுத்தது இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பா கார்பனோட ஆரம்பிச்சு ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த குரூப் வந்து எஸ் ஃபிஃப்டீன்த்து ஃபிஃப்டீன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நைட்ரஜன் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் டயாட்டமிக் கேஸாக இருக்கும் நைட்ரஜன் டயசம் டயாட்டமிக் கே கேஸு அதே மாதிரி நைட்ரஜனுக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த கேட்னஸும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேவா மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பனு கம்பேரப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் கேட்னஸும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுவாக வந்து பார்த்து பா பான் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் அதான் நைட்ரஜன் டபுள் பான் நைட்ரஜன் அதே கார்பன் டூ நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சைட் இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஆனால் அதை விட கம்பேரப்ப இது கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா எஸ் ஒரு அன்பேர் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் இருக்கும் ஆனால் அதே மாலிகூல்ஸ் மாறுறப்ப என்னென்னா சார் டயா மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக மாறிடுது ஓகேவா நைட்ரஜன் மாலிகூல்ஸாக மாறுறப்ப டயா மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக மாறும் எஸ் இது டை அட்டாமிக் கேஸ் ஓகேங்களா மற்ற இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்காது இந்த நைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எஸ் டை அட்டாமிக் கேஸ் ஓகேவா என் டூல் ஃபார்மஸ் மற்றதெல்லாம் அப்படி இருக்காது ஓகே பாஸ் பஸ் ஆர்சனிக்ஸ் டென் ஆன்டிபனி இதெல்லாமே அப்படி இருக்காது நைட்ரஜன் மட்டும் டை அட்டாமிக் கேஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா சார் டை அட்டாமிக் கேஸ் ஆக்சிஜன் வந்து டை அட்டாமிக் கேஸ் ஓகேவா ஸோ இது என்ன ஆகுன்னா டயாட்டமிக் கேசிஸ் த குரூப் அடுத்து ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்து ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கிற ஈஸி என்னென்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நைட்ரஜனும் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் அது இதுவும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் இதுவும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டிக்கு கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஓகேவா அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் செவன்டீன்த்து செவன்டீன்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃப்ளூரின் ஓகேவா இந்த ஃப்ளூரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இருக்குதுலே அதுக்கு தான் ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் இருக்குதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாரி டைப்பில் ஃப்ளூரி தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் அதனால் ஈஸியாக என்ன ஆகுனா ஹைட்ரஜன் பாண்டி ஃபார்ம் பண்ணும் ஹைட்ரஜன் பாண்டி எலக்ட்ரானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழுத்து வச்சுட்டு அதாவது என்ன ஆனால் ஹைட்ரஜன் பாண்டி ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு மற்ற எல்லாத்துமே கம்பேர் பண்ணுறப்ப பாருங்கள் இது ஃப்ளூரி இஸ் ஹைட்ரஜன்
தேர்ட்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் அதில் வந்து பார்த்தா ஒரு சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபோஸ்ட்டு ட்ரான்ஸஸ் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது ஹெவியர் ஃபோஸ்ட்டு ட்ரான்ஸஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஹெவியர் ஃபோஸ்ட்டு ட்ரான்ஸஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த ஹெவியர் ஃபோஸ்ட் ட்ரான்ஸஸ் எலமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் மோஸ்ட்டு ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இஸ் டூ லெஸ் தென் த குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அது தேர் இஸ் எலக்டன்ஸ் எக்ஸிபிட் த குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுக்கு மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்கும் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இங்கே கொடுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கு பேப்பர்னா இந்த போரானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரான் ஃபேமிலிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ கார்பன் ஃபேமிலிக்கு ப்ளஸ் ஃபோரு அதே மாதிரி பார்த்தா நைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஃபுளோருக்கு ப்ளஸ் செவன் இந்த மாதிரி இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இது குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ஓகேங்களா இதுக்கு இப்போ மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அந்த குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா அதாவது மோஸ்ட் ஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை விட ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா அது தயக்கம் காட்டும் எதுக்கு குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஓகேவா அதனுடைய மோஸ்ட்டு ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதோடைய மோஸ்ட் ஆக் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு கம்மியாக இருக்கும் குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ரெண்டு கம்மியாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு தயக்கம் காட்டு அந்த ரெண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வாங்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கிறது தயக்கம் காட்டு அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் பாருங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் த்ரீ போரான் ஃபேமிலியில் கார்பனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோரு நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் சால்கோஜன் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஹேலஜன் ப்ளஸ் செவன் ஓகேவா இது மோஸ்ட்டு அது குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ஆனால் இதனுடைய மோஸ்ட்டு ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட ரெண்டு கம்மியாக இருக்குது ரெண்டுனா எவ்வளோ இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் போரான் ஃபேமிலியில் இது மோஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா இந்த குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இது மோஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் டூவாக இருக்கும் இதுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ இது ப்ளஸ் ஃபைவ் இது ப்ளஸ் ஃபோர் இது ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது அதாவது குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஆனால் அதனுடைய மோஸ்ட்டு ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் பாருங்கள் கா கா போரான் ஃபேமிலிக்கு மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ஓகேங்களா ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்து ப்ளஸ் ஒன்று இது ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எதுக்கு எங்கே இருந்தோம்னா இந்த கேலயத்தில் இருந்து ஓகேங்களா மேலே இருக்கிறது இல்லை அந்த கேலயத்தில் இருந்து இந்த கேலயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு ஓகேங்களா அந்த மூணு பிரியரில் கேலியமு ஜெர்மனியம் இப்போ ஆர்சனிக்கு டின்னு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா மேலே இருக்கிறத விட கம்பேர் பண்ணுற குரூப் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் விட ரெண்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டாக இருக்குது ரெண்டு கம்மியாக இருக்கு அப்போ ஓகேவா இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அதில் பாருங்கள் அலுமினியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா எஸ்ஏ ப்ளஸ் த்ரீ எஸ்ஏ மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்றை விட ப்ளஸ் த்ரீ மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதே தாலியம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்று தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்குது தென் கம்பேர் பண்ணுறப்ப அது தாலியம் த்ரீ ப்ளஸ் விட ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பிறகு அலுமினியம் த்ரீ குளோரைடு பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஆனால் அதே த தாலியம் த்ரீ குளோரைடு ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் என்ன ஆனால் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டீகம்போஸ் ஆகிடும் ஓகேவா டீகம்போஸ் ஆகிட்டு என்ன குளோரின் கேஸை டீகம்போஸ் பண்ணிவிட்டு தாலியம் ஒன் குளோரைடாக மாறுது தாலியம் ஒன் குளோரைடு இங்கே பாருங்கள் இது அலுமினியம் ட்ரை குளோரைடு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎலுக்கு மைனஸ் ஒன்று மூணு இருக்கலாம் த்ரீ மைனஸ் அப்போ த்ரீ மைனஸ்னால் அலுமினியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்போ இது அலுமினியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிஸ்ட்டு மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிஸ் ஸ்டேட் இதே தாலியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீயாக இருக்குது ஆனால் தாலியம் எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபி
இந்த ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீனு ஃபைவ் டி டென்னு சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஒன்றில் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதில் இந்த சிக்ஸ் எஸ் டூ இன்வால்வ் ஆகுது இன்வால்வ் ஆகுறது இல்லை எது மட்டும் இருந்தாலும் சிக்ஸ் பி ஒன்று மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகுது எது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த எஃப் செல்லும் டி செல்லும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த எஃப் செல்லும் டி செல்லு எப்படி இருக்குன்னா எஸ் டிஃபீஸ்டு ஷேப்பாக இருக்கும் டிஃபீஸ்டு ஷேப்பில் சுருங்கி இருக்கும் ஷேப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபீஸ்டு ஷேப்பாக இருக்குது டிஃபீஸ்டு ஷேப்பாக இருக்கப்ப இந்த தாளித்தோட நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுனா டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபோர் செல்லிங் எஃபெக்ட் இந்த த்ரீ டி த்ரீ டி டென்னும் ஃபோர் ஆஃப் ஃபோர்டின் எப்படி இருக்கப்படின்னா டியா டி செல்லும் எஃப் செல்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபோர் செல்லிங்காக இருக்கப்ப தாளித்தோட நியூக்ளியஸ் டேரெக்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ் ஃபோரஸ்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஃபோரஸ்ஸோட எலக்ட்ரானு பாண்டிக்கு இன்வால்வ் ஆகாது பீயில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானு மட்டுமே பாண்டிக்கு இன்வால் ஆகும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் த்ரீயாக இருக்க வந்து மேலே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஸ்ஸில் அதாவது இந்த டூ எஸ்ஸு டூ பி ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகும் ஆனால் இங்கே வரப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்டால் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகும் எஸ் ஆப்டால் இன்வால் ஆகாது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு எல்லா இதுவுமே அந்தந்த இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபேமிலியுமே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஸ்டிட்டு கம்மியாக இருக்கும் கீழே இருக்குது அது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபோஸ்ட்டு ஹெவியர் ஃபோஸ்ட் டிரான்ஸ் எலிமெண்ட்ஸில் ஆக்சிஜன் ஸ்டிட்டு ரெண்டு கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுவுமே அப்படியே இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தி எஃபெக்ட் இஸ் ஆல்சோ அப்சர்வ் இந்த குரூப் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டின் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கேட்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா இன்னர் பேராபிட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அதுக்கு இஸ் த ஹெவியர் ஃபோஸ்ட் டிரான்ஸ் மெட்டல்ஸ் இந்த அவுட் ரிஸ் என் எஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நாட் தி டெண்டன்சி ரிமைன் இட் இன்னட் அப்படின்னா பாண்டிக்கு இன்வால்வ் ஆகுது இன்னட்னா என்ன ஆகுது மந்தத்தன்மையாக இருக்கிறது இன்வால் ஆகும் அப்படியே இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ அண்டு ஸோ த ரிலாக்டன்ஸ் ரிலாக்டன்ஸ் தான் தைக்கம் காட்டுறது பாண்டிங் இன்வால் ஆகிறதுக்கு தைக்கம் காட்டுறது ஓகேவா டேக் பார்ட் ஆஃப் த பாண்டிங் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த அஃபிக்ட் தான் பேர் என்ன அப்படின்னா எஸ் இன்னட் பேர் அஃபிக்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேங